Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து எக்ஸல்ல கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து நம்ம எப்படி வந்து லைன் பிரேக்ஸ் வந்து நம்ம அசைன் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் லைன் பிரேக்ஸ் அப்படிங்கறது எதுவும் கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் செல்ல வந்து நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா ஆல்ட் என்டர் கொடுத்து லைன் பிரேக் நியூ லைன்ல வந்து நம்ம வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணுவோம் இப்ப அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்க கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இங்க அப்ளை பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம் இப்ப பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸல் செல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நானே எக்ஸல் செல் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் வந்து இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செல்லு நான் வேல்யூ ரகுன்னு சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த செல்லுலேயே கீழே எனக்கு லைன் பிரேக் வேணும் அப்படின்னா நியூ லைன் வேணும் அப்படின்னா ஆல்ட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு டவுனில் என்டர் ஆகும் இங்கே ரமேஷ்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஏ செல்லில் இருக்கும் லைன் பிரேக்கில் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அதாவது கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை நான் வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர்டர் ஐடி நேமு ரீஜியன் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹரிசாண்டல் வியூவில் இருக்குது எனக்கு இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த எஃப் காலம்லேயும் ஜி காலம்லேயும் எனக்கு வெர்டிகல் வியூவில் ஒவ்வொன்றும் வந்து லைன் பிரேக் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷன் தான் ஒரு கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா நமக்கு நார்மலாக எக்ஸலில் வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டாக கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கேரக்டர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இன்னொன்று வந்து எப்படின்னாக்க நம்ம கன்கார்டினேட்டை வந்து டூ டைப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு மெத்தடில் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாகவே நம்ம கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தடும் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இதை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறது லைன் பிரேக் வந்து நம்ம உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதே டேட்டா செட்டை வந்து செகண்ட் ஷீட்டில் வந்து நான் காப்பி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட டேட்டா வந்து இப்படி இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே தான் வந்து இந்த லாஜிக் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ மெத்தடில் வந்து எப்படி இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெர்டிகல் வியூவில் நமக்கு லைன் பிரேக் ஆகி வரும் நீங்கள் ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கலன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி வராது நான் உங்களுக்கு அனதர் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு அந்த மெத்தடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்கார்டினேட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த ஏ டூ செல்லு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கன்கார்டினேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஆப்ரேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே கேரக்டர் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த கேரக்டர் ஃபங்க்ஷனில் நம்பர் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னுன்னு சொல்லி நான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து லைன் பிரேக்குக்கான ஒரு கோடு ஸோ அந்த கேரக்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டென்னுன்னு சொல்லிட்டு நான் அசைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுன்னா அந்த ஆர்டர் ஐடிக்கு அடுத்து ஒரு லைன் பிரேக் விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் அண்ட் அதாவது அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் கன்கார்டினேட் பண்ணுறது அடுத்த செல் வேல்யூ கன்கார்டினேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பி டூ செல் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ அகைன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேரக்டர் கோட வந்து நான் உள்ள எனக்கு லைன் பிரேக் வேணும் ஸோ டென்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து சி டூவை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் கேரக்டர் கோடு டென்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் என்னோட டி டூ செல்ல சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் கேரக்டர் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு லைன் பிரேக் வேணுமோ நான் அங்கெங்கெல்லாம் வந்து கேரக்டர் கோட இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வேல்யூ நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போது எனக்கு இங்கே என்டர் பண்ணோடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நார்மலாக எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இப்போ நான் இதை ட்ராகிங் டவுன் பண்ணோடனே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு அப்ளை ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா வந்து பாருங்க நமக்கு ப்ராப்பரா வந்து
இப்போ நம்ம அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து கன்கார்டினேட் ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் கன்கார்டினேட்டு ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் ஐடி ஏ டூ செல்ல சூஸ் பண்ணுறேன் கமா கேரக்டர் கோடு டெக்ஸ்ட் டூ வந்து கேரக்டர் கோடு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறேன் டென்னு சொல்லி நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கமா அகைன் வந்து எனக்கு இந்த பி டூ சூஸ் பண்ணுறேன் கமா கேரக்டர் கோடு டென்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் கமா எனக்கு இந்த சி டூ கமா கேரக்டர் கோடு டென்னு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் கமா எனக்கு டி டூ கமா கேரக்டர் கோடு டென்னு ஓகேங்களா கமா இந்த இ டூ ப்ராக்கெட்டை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ என்டர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ட்ராக்கிங் டவுன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து இது இந்த மாதிரி வியூ ஆகுது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோன்னா ரேப் டெக்ஸ்ட்னு கொடுக்கல ஸோ நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம்னா ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருந்தோம் நம்ம ட்ராக்கிங் டவுன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வியூ நமக்கு கிடச்சிது இப்போ நம்ம ஃபார்முலா மோட்லேயே இப்போ இருக்குது ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கல இப்போ பாருங்கள் இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரேப் டெக்ஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிசல்ட் வந்து இங்கே ப்ராப்பராக கிடச்சிருச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அங்கே என்ன ரிசல்ட் கிடச்சிருந்தோ அதே தான் இங்கேயும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் ஒன் மோர் அப்டேட் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ இதில் இந்த கேரக்டர் கோடு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த ஆர்டர் ஐடிக்கு அப்புறம் எனக்கு டூ லைன் பிரேக் வேணும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனில் போயிட்டு நான் இந்த கேரக்டர் கோடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேரக்டர் கோடு வந்து அகைன் இந்த இடத்துல நான் ஒன் மோர் கேரக்டர் கோடு வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேர கேர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு டென்னு கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபஸ்ட் இதுக்கு வந்து டூ கிடச்சிருக்கும் அதாவது டூ லைன் பிரேக் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு பாருங்கள் ட்ராக்கிங் டவுன் பண்ணிட்டேன் ஆர்டர் ஐடிக்கு அப்புறம் இந்த பி டூ செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்பேஸில் வந்து நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுலேயும் போயிட்டு நம்ம பண்ண முடியும் இங்கே வந்து பாருங்கள் கேரக்டர் கோடு டென்னு கொடுத்தோம் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு அகைன் ஒரு அண்டு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இங்கேயும் அதே மாதிரி கிடச்சிருக்கோம் ட்ராகிங் டவுன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன லாஜிக்னால் நமக்கு வந்து ஒரு நார்மலாக எக்ஸல் செல் எப்படின்னாக்கா ரேப் டெக்ஸ்ட் ஆயிருக்காது ஸோ நீங்கள் ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற அந்த விசிபிலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியாக இருந்தாலும் சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் நீங்கள் ரேப் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த வியூவில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் லைன் பிரேக் வியூவில் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலா வந்து சைடில் வந்து உங்களுக்கு விசிபிலிட்டிக்காக நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நீங்கள் டிசிபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேரக்டர் கோடு வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நான் கொடுத்தேன் எத்தனை லைன் பிரேக் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் நார்மல் ஒன் லைன் பிரேக்கில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து ஃபார்முலா டெக்ஸ்ட் கொடுத்து இங்கே ஈக்குவல் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைன் பிரேக் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கன்கானிட் ஃபங்க்ஷனில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த செகண்ட் ஷீட்டில் இருக்கிறதுலையும் நான் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த செல்லில் ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துட்றேன் எனக்கு அந்த ஃபார்முலா வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிவிடும் இப்போ இதை வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் இந்த கிரில் லைனை வந்து நான் அன் செக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா வந்து விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து லைன் பிரேக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து உங்கள் டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கான்செப்ட்